ഹലോ ഓൾ വെൽക്കം ടു ദിസ് വീഡിയോ ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ നെക്സ്റ്റ് അൽഗുരിതമാണ് ഡി എഫ് എസിൻ്റെ ഒരു കണ്ടിന്യൂവേഷൻ ആണത് ഡെപ്ത്ത് ലിമിറ്റഡ് സെർച്ച് ആൻഡ് ഐട്രേറ്റീവ് ഡീപ്പനിങ് ഡി എഫ് എസ് രണ്ട് ചെറിയ സെർച്ചിങ് ആണ് ഡി എഫ് എസിൻ്റെ തന്നെ ഒരു ഒരു ഡിഫറെൻറ്റ് ഫോം ആണ് ഈ രണ്ട് സെർച്ചിങ്ങും നമുക്ക് നോക്കാം ഇത് രണ്ടും എന്താണെന്ന് നമുക്ക് ഡെപ്ത്ത് ലിമിറ്റഡ് സെർച്ച് വെച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഡെപ്ത്ത് ലിമിറ്റഡ് സെർച്ച് ആ പേര് തന്നെ ഉണ്ട് അതിൻ്റെ അതെന്താണെന്ന് ഡെപ്ത്ത് ഇവിടെ ലിമിറ്റഡ് ആണ് അതായത് നമ്മൾ ഒരു ലിമിറ്റ് വയ്ക്കുകയാണ് എത്ര ഡെപ്ത്ത് വരെ നമ്മൾ സെർച്ച് ചെയ്യും എന്നതിനൊരു ലിമിറ്റ് വയ്ക്കുകയാണ് ഡി എഫ് എസിൻ്റെ മെയിൻ പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഡെപ്ത്തിലേക്ക് പോയി 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 നമ്മൾ ഒരു ബ്ലൈൻഡ് ആലിയിൽ നമ്മൾ പെട്ടു പോകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അതായത് നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പോയി 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 അങ്ങ് ഡീപ്പിലെത്തി കഴിയുമ്പോഴായിരിക്കും നമ്മളൊരു ബ്ലൈൻഡ് ആലി നമ്മൾ അതായത് ഇതിൻ്റെ താഴത്തേക്ക് ഇനി ഒന്നുമില്ല അങ്ങനെ ഒരു സ്ഥലത്ത് പെട്ടു പോകാനുള്ള ചാൻസസ് ഉണ്ട് ഡി എഫ് എസിൽ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ ഈ ഡെപ്ത്ത് ലിമിറ്റഡ് സെർച്ച് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു പരിധി വരെ ഒരു ഒരു ലിമിറ്റ് നമ്മൾ വയ്ക്കുന്നു സേ ഒരു ലെവൽ ത്രീ വരെ നമ്മൾ പോകുന്നുള്ളൂ ഇതിന് താഴേക്ക് നമുക്ക് ഇവിടെ വരെ നമുക്ക് സൊല്യൂഷൻ കിട്ടിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിന് താഴേക്ക് നമുക്ക് സൊല്യൂഷൻ കിട്ടില്ല എന്ന് നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്യുകയാണ് അങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്ന ഒരു സെർച്ചിനെയാണ് നമ്മൾ ഡെപ്പ് ലിമിറ്റഡ് സെർച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ലെവൽ ത്രീ എത്തുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിന് താഴേക്ക് ഇനി സക്സസ് ഇല്ല എന്ന് കൺസിഡർ ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ ബാക്ക് ട്രാക്ക് ചെയ്ത് മുകളിലേക്ക് വരുന്നു എന്നിട്ട് അടുത്ത സൈഡിലേക്ക് പോകുന്നു ഇതുപോലെ തന്നെ ഡെപ്തിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ ഏത് ഡെപ്തിലേക്ക് പോയാലും ഈ ലിമിറ്റ് വരെ നമ്മൾ പോകുള്ളൂ അതിന് അപ്പുറത്തേക്ക് നമ്മൾ ലിമിറ്റിലേക്ക് പോകില്ല ഇതാണ് ഡെപ്ത്ത് ലിമിറ്റഡ് സെർച്ച് അപ്പോൾ ഇൻഫിനിറ്റ് പാത്ത് പ്രോബ്ലം നമുക്ക് ഈ ഈ ഡെപ്ത്ത് ലിമിറ്റ് വെച്ചിട്ട് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതായത് നമ്മൾ ഇൻഫിനിറ്റ് ആയിട്ട് ഈ ഡെപ്തിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആ ഒരു ഇഷ്യൂ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് വരില്ല അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്തൊരു പ്രശ്നം വരുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഈ ട്രീ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് സെർച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അതായത് ഇതിൻ്റെ താഴത്തേക്കുള്ള അതാ ഈ ഇവിടെയൊക്കെയുള്ള നോട്ട്സ് ഉണ്ടല്ലോ ഈ നോട്ട്സ് എല്ലാം ഒരിക്കലും നമ്മൾ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യില്ല സേ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ആയിരുന്നു എൻ്റെ ഗോൾ സ്റ്റേറ്റ് എങ്കിൽ ഇത് നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഗോൾ കിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ഇൻകംപ്ലീറ്റ്നെസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാധനം വരാനുള്ളൊരു ചാൻസ് ഉണ്ട് സോ ദർ ഇസ് എ സോഴ്സ് ഓഫ് ഇൻകംപ്ലീറ്റ്നെസ് ഇഫ് യു ചൂസ് എൽ ലെസ് ദാൻ ഡി എൽ എന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ ലിമിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഒറിജിനൽ ഡെപ്തിനേക്കാളും ചെറുതാണ് എങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഡെപ്ത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് സേ ഇവിടെ ആറ് ലെവൽ ഉണ്ടായിരുന്നു രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ലെവൽ ഉണ്ടായിരുന്നു സേ ഡെപ്ത്ത് ഞാൻ ഇവിടെയാണ് ഡെപ്ത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഡെപ്ത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ ആണ് സോ ഇവിടെ ഇതിൻ്റെ താഴത്തേക്കുള്ള ഈ നോട്ട്സിനെ ഞാൻ ഒരിക്കലും നോക്കില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ എന്തായാലും ഒരു ഇൻകംപ്ലീറ്റ്നെസ് ഉണ്ടാവും ഇഫ് എൻ്റെ ലിമിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ലെസ് ദാൻ ഡെപ്ത്ത് ആണ് എങ്കിൽ ദെൻ ദർ വിൽ ബി എൻ ഇൻകംപ്ലീറ്റ്നെസ് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു നോൺ ഒപ്റ്റിമൽ ആകാനും ചാൻസ് ഉണ്ട് ഇഫ് എൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഡി ആണെങ്കിൽ അതായത് നമ്മൾ വയ്ക്കുന്ന ലിമിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡെപ്തിനേക്കാളും കൂടുതലാണ് എങ്കിൽ സേ ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ലിമിറ്റ് ഞാൻ വച്ചിരിക്കുന്നത് സെവൻ ആണ് ഇതിൻ്റെ ഡെപ്ത് ആകെ സിക്സേ ഉള്ളൂ പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് ഇതൊരു എപ്റ്റിമൽ സൊല്യൂഷൻ ആവുന്നത് എനിക്ക് ഇതും ഈ ഓൾറെഡി ഉള്ള ട്രീയും കഴിഞ്ഞ് പിന്നെയും ഒരു ലെവലും കൂടി പോകാനുള്ള ഒരു ലിമിറ്റ് ഞാൻ വച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് നോൺ ഒപ്റ്റിമൽ ആയി പോവുകയും ചെയ്യും പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ടൈം കോംപ്ലക്സിറ്റി ആൻഡ് സ്പേസ് കോംപ്ലക്സിറ്റി പറയാൻ നേരത്ത് ടൈം കോംപ്ലക്സിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ്പൊണൻഷ്യൽ ലെവലിൽ തന്നെയാണ് ബി റേസ് ടു എൽ എൽ എത്രയാണോ എല്ലിൻ്റെ വാല്യൂ ചെറുതാണെങ്കിൽ ദിസ് ഇസ് ഗുഡ് അതല്ല വലു
നമ്മൾ എല്ലെന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഫിനിറ്റി ആക്കി നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് നമുക്ക് എന്ത് വേണേലും വരാമെന്ന രീതിക്ക് നമ്മൾ വയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് കറസ്പോണ്ടിങ് ടു ഡി എഫ് എസ് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഇവർ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എത്ര ഉള്ളൂ ഇവിടെ നമുക്കൊരു ലിമിറ്റ് ഉണ്ടാവും ആ ലിമിറ്റിന് താഴേക്ക് നമ്മൾ നോക്കില്ല അത് മാത്രമാണ് ഇവിടുത്തെ ഇവിടെ ഒരു വ്യത്യാസം വരുന്നത് സോ ഇവിടെ നമുക്ക് ഒരു പ്രീ ഡിഫൈൻഡ് മാക്സിമം ഡെപ്ത്ത് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഈ ഡെപ്ത്ത് ഇത് കണ്ടുപിടിക്കലാണ് ഇവിടുത്തെ ഏറ്റവും വലിയ കുഴപ്പം അത് ചെറുതാവാനും പാടില്ല വലുതാവാനും പാടില്ല ഒത്തിരി ചെറുതായി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരിക്കലും സൊല്യൂഷൻ കിട്ടത്തില്ല ഒത്തിരി ചെറുതായി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഏറ്റവും തുടക്കം മാത്രം നോക്കുന്നു അതിൻ്റെ താഴെ ആയിരിക്കും സൊല്യൂഷൻ എന്തായാലും കിടക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റില്ല ഒത്തിരി വലുതായി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഡി എഫ് എസ് ആയിട്ട് എന്നെ ബന്ധം എന്നെ വ്യത്യാസം ഒരു വ്യത്യാസവും ഇല്ല ഡി എഫ് എസ് ഇതുമായിട്ട് ഒരു വ്യത്യാസവും ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ ഒത്തിരി വലുതാവാനും പാടില്ല ഒത്തിരി ചെറുതാവാനും പാടില്ല ഇതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെയും നടുക്കാവണം എങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് നല്ലൊരു ഔട്ട്പുട്ട് ഇതിൽ നിന്ന് കിട്ടുകയുള്ളൂ ഇതിൻ്റെ സേർച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഫുള്ളി കംപ്ലീറ്റ് അല്ല ആ എല്ലിൻ്റെ വാല്യൂ അനുസരിച്ചിരിക്കും കംപ്ലീറ്റ് ആണോ നോട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ആണോ എന്നിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഒപ്റ്റിമൽ സൊല്യൂഷൻ ആണെന്നൊന്നും നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല So this is a depth limited search with the, this is the orange lines all, uh, depth 3 and pink lines 6. Now, 3 is coming, where is it? Now, the pencil is coming to A, A is coming to B, B is coming to C. C is coming to C, it 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 is coming to C. ഓൾറെഡി ബാക്ക് ട്രാക്ക് ചെയ്ത് ബിയിൽ എത്തുന്നു ബിയിൽ നിന്ന് ഇയിലെത്തുന്നു ഇയിലെത്തി കഴിയുമ്പോൾ ഈന് കാര്യം ചിൽഡ്രൻ അല്ലെങ്കിൽ സക്സസേഴ്സ് ഉണ്ട് പക്ഷേ ഈൻ്റെ സക്സസേഴ്സിനെ കൺസിഡർ ചെയ്യില്ല ഈൻ ഇനി സക്സസേഴ്സ് ഇല്ല എന്ന രീതിക്ക് നേരെ മുകളിലേക്ക് പോകുന്നു ബാക്ക് ട്രാക്ക് ചെയ്യുന്നു ഡിയിലെത്തുന്നു ഇയിലെത്തുന്നു ഈ ഇയുടെയും സക്സസേഴ്സിനെ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നില്ല ബിക്കോസ് നമ്മുടെ ഡെപ്ത്ത് ലിമിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ ആണ് ഇവിടെ വെച്ച് നമ്മൾ നിർത്തുവാണ് ഇതിൻ്റെ താഴത്തേക്ക് എത്ര സക്സസർ ഉണ്ടെങ്കിലും നമ്മൾ അവരെ ആരെയും കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നില്ല ഇതുപോലെ തന്നെ മുകളിലേക്ക് പോകുന്നു എ ഡി എ ബി മുകളിലേക്ക് പോകുന്നു ഇ ഇ ബി എഫ് ഇങ്ങനെയായിരിക്കും നമ്മുടെ സെർച്ചിങ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അത് ഡെപ്ത്ത് കൂടുന്തോറും അതിന് വ്യത്യാസം വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും സോ ദിസ് ഇസ് ഡെപ്ത്ത് ലിമിറ്റഡ് സെർച്ച് ഇങ്ങനൊരു അൽഗോരിതം ആയിട്ട് നമ്മൾ എഴുതുവാണെങ്കിൽ ഡെപ്ത്ത് ലിമിറ്റഡ് സെർച്ചിൻ്റെ ഒരു അൽഗോരിതം ആയിട്ട് എഴുതുവാണെങ്കിൽ ഇത് ഡെപ്ത്ത് ലിമിറ്റഡ് സെർച്ചിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ ആണ് ഇവിടെ ഒരു പ്രോബ്ലവും ഒരു ലിമിറ്റും നമ്മൾ കൊടുക്കണം ഇത് റിട്ടേൺ ചെയ്യുന്നത് ഒന്നുകിൽ ഒരു സൊല്യൂഷൻ ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫെയിലിയർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കട്ട് ഓഫ് ആയിരിക്കും ഇത് റിട്ടേൺ ഒരു റിക്കേഴ്സീവ് ഡി എൽ ഡെപ്ത്ത് ലിമിറ്റഡ് സെർച്ച് ആയിട്ടാണ് ഇത് വിളിക്കുന്നത് സോ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഇതിനെ നമ്മൾ റിക്കേഴ്സീവായിട്ട് വിളിക്കുവാണ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു നോഡിനെ വിളിക്കുന്നു പ്രോബ്ലം ഡോട്ട് ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ് എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ പ്രോബ്ലവും ലിമിറ്റും കൊടുക്കുന്നു സോ ഇവിടെ നടക്കുന്നത് ഈ റിക്കേഴ്സീവ് ഡി എൽ എയിൽ നടക്കുന്നത് അതായത് ഈ ഈ ഫംഗ്ഷൻ പെർട്ടിക്കുലർ ഫംഗ്ഷൻ്റെ അകത്ത് റിക്കേഴ്സീവ് ഡി എൽ എനെ വീണ്ടും വീണ്ടും വിളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് റിട്ടേൺ ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് ഈ റിക്കേഴ്സീവ് ഡി എല്ലിൽ എന്താ നടക്കുന്നത് നമുക്കിവിടെ നോക്കാം ഇതും ഇതുപോലെ തന്നെ ഒരു നോഡ് ഒരു പ്രോബ്ലം ഉണ്ടാവും ഒരു ലിമിറ്റ് ഉണ്ടാവും റിട്ടേൺ ചെയ്യുന്നത് സൊല്യൂഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഫെയിലിയർ ആയിരിക്കും നമ്മൾ ആ പ്രോബ്ലത്തിനെ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ സാധാരണ ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ ഗോൾ സ്റ്റേറ്റ് ആണോ നോക്കും ഇഫ് പ്രോബ്ലം ഗോൾ സ്റ്റേസ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ സൊല്യൂഷൻ ജസ്റ്റ് നമ്മൾ റിട്ടേൺ ചെയ്യും എൽസ് എഫ് ലിമിറ്റ് സീറോ ആണ് എങ്കിൽ ലിമിറ്റ് സീറോ ആണ് ലിമിറ്റ് എങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും കട്ട് ഓഫ് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് റിട്ടേൺ ചെയ്യുന്നു അതായത് ലിമിറ്റ് സീറോ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമുക്ക് ലിമിറ്റിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ലിമിറ്റ് ഒന്നും ഇല്ല അങ്ങനെയാണ് എങ്കിൽ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ആ കട്ട് ഓഫ് വാല്യൂ മാത്രം നമ്മൾ റിട്ടേൺ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നു അതല്ല കട്ട് ഓഫ് ഒക്കർ ചെയ്യുന്നത് ഫോൾസ് ആണോ എന്ന് നോക്കുന്നു ഫോൾസ് ആണ് ആണോ അല്ലയോ എന്ന് ഫോൾസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വാല്യൂ ആയിട്ട് ജസ്റ്റ് ജ നമ്മളൊരു ഫ്ലാഗ് വാല്യൂ പോലെ കട്ട് ഓഫ് ഒക്കേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോൾസ് ആക്കി വയ്ക്കുകയാണ് അതായത് കട്ട് ഓ
അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് സി ജനറേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ലിമിറ്റ് വൺ ആവും അടുത്തത് ഡി ജനറേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ലിമിറ്റ് സീറോ ആവും സീറോ ആയി കഴിയുമ്പോൾ പിന്നെ നിർക്കും ഇത് ഇതെന്തായാലും സീറോ വരെ ഇത് ചെയ്യുള്ളൂ സീറോ എത്തിക്കഴിയുമ്പോൾ ആ കട്ട് ഓഫ് നമ്മൾ റിട്ടേൺ ചെയ്ത് വിടുവാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഇതിൻ്റെ അകത്ത് റിസൾട്ട് ഈക്വൽ ടു കട്ട് ഓഫ് ആണ് എങ്കിൽ ദെൻ കട്ട് ഓഫ് ഒക്കേഡ് എന്ന് പറയുന്ന ട്രൂ ആക്കുക റിസൾട്ടിൻ്റെ അകത്ത് കട്ട് ഓഫ് ആണ് വാല്യൂ എങ്കിൽ വരുന്ന എങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക കട്ട് ഓഫ് ഒക്കേഡ് ട്രൂ ആക്കി വയ്ക്കുക അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ റിസൾട്ട് നോട്ട് ഫെയിലിയർ ആണ് എങ്കിൽ റിസൾട്ട് നമ്മൾ റിട്ടേൺ ചെയ്യുക കട്ട് ഓഫ് ഒക്കേഡ് ട്രൂ ആണോ ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ വാല്യൂ ട്രൂ ആണ് എങ്കിൽ നമ്മൾ കട്ട് ഓഫ് എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂവിനെ റിട്ടേൺ ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഫെയിലിയർ റിട്ടേൺ ചെയ്യുക സോ ഇതൊരു ബേസിക് അൽഗുരിതമാണ് നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ഐട്രേറ്റീവ് ഡീപ്പനിങ് ഡെപ്ത്ത് ഫസ്റ്റ് സെർച്ച് ഇതൊരു ഡിഫറെൻറ്റ് ഒരു ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഡി എഫ് എസ് തന്നെയാണ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഡെപ്ത്ത് ലിമിറ്റഡ് സെർച്ചിൽ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ലിമിറ്റ് ഒറ്റ തവണയെ സെർച്ച് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ആ സെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അതിന് മാറ്റാൻ പറ്റില്ല ആ ലിമിറ്റ് എത്തി കഴിയുമ്പോൾ നിർത്തും ഇവിടെ എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഗ്രാജ്വലി ഈ ലിമിറ്റ് ഇങ്ങനെ കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കും ആദ്യം നമ്മൾ ലിമിറ്റ് സീറോ ആക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു ലെവൽ മാത്രമേ നോക്കാൻ പറ്റും എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഗോൾ കിട്ടിയോ നോക്കും ഗോൾ കിട്ടിയില്ല കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ലിമിറ്റ് വൺ വയ്ക്കും അതായത് ഫേസ്റ്റ് ലെവലിലുള്ളതെല്ലാം നമ്മൾ അങ്ങ് സെർച്ച് ചെയ്ത് തീർക്കും സോ ലിമിറ്റ് വൺ വയ്ക്കുമ്പോൾ എ ഉണ്ടായിരുന്നു ബിയും സിയും നമ്മൾ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ബീനെ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നു സീനെ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഇനി അടുത്തത് നമ്മൾ ലിമിറ്റ് ഒന്നും കൂടി കൂട്ടും നമുക്ക് ഗോൾ കിട്ടാത്ത സ്ഥിതിക്ക് നമ്മൾ വീണ്ടും കൂട്ടും എ ഉണ്ട് പി സി എ ബി സി ബിയിൽ നിന്ന് ഡി ഇ ഡീനെ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഡിയിൽ നിന്ന് കിട്ടിയില്ല അപ്പോൾ ഇ ഇ ഇയും കിട്ടിയില്ല എന്നാണെങ്കിൽ സി സിയിൽ നിന്ന് സിയിൽ നിന്ന് എഫും ജിയും എടുക്കുന്നു ദെൻ എഫിനെ നോ എഫിനെ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നു എഫിനെ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുന്നു ജിനെ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുന്നു എല്ലാവരും എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഈ ഒരു ലിമിറ്റ് ടൂവിലുള്ള എല്ലാ നോട്ട്സും എക്സ്പാൻഡ് ആയി കഴിഞ്ഞു ലിമിറ്റ് ടൂവിലുള്ള എല്ലാ നോട്ട്സിനെയും നോക്കി കഴിഞ്ഞു ഇതിനെ നോക്കി ഇതിനെ നോക്കി ഇതിനെ നോക്കി ഇതിനെ നോക്കി ഇത് നോക്കി എല്ലാവരെയും നോക്കി കഴിഞ്ഞു ഇനി നമ്മൾ വീണ്ടും അടുത്ത ലിമിറ്റ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്നും ഗോൾഡ് സ്റ്റേറ്റ് കിട്ടാത്തതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ലിമിറ്റ് ത്രീ ആക്കി അങ്ങനെ തേർഡ് ലെവൽ വരെയുള്ള എല്ലാ നോട്ട്സിനെയും നമ്മൾ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യും ഇത് ഇങ്ങനെ ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും അ അൺടിൽ വി ഗെറ്റ് എ ഗോൾഡ് സ്റ്റേറ്റ് ഇതിനെയാണ് ഐട്രേറ്റീവ് ഡീപ്പനിങ് ഡെപ്ത്ത് ഫേസ്റ്റ് സെർച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് സോ നമ്മൾ ഇവിടെ ഇത് ചെയ്യുന്ന എത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ ഒരു ഡെപ്ത്ത് ഈക്വൽ ടു സീറോ മുതൽ ഇൻഫിനിറ്റി വരെ നമ്മൾ ചെയ്യുകയാണ് ആ ഡെപ്ത്ത് ലിമിറ്റഡ് സെർച്ചിനെ നമ്മൾ പിന്നെയും പിന്നെയും വിളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക വിത്ത് പ്രോബ്ലം ആൻഡ് ഡെപ്ത്തിൽ ഡെപ്ത്ത് ലിമിറ്റഡ് സെർച്ച് ഓരോ ഡെപ്ത്തിലും ഇങ്ങനെ വിളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക നേരത്തെ നമ്മൾ ചെയ്ത ആ ഡെപ്ത്ത് ലിമിറ്റഡ് സെർച്ചിൻ്റെ ആ പ്രോഗ്രാമിനെ പിന്നെയും പിന്നെയും ഒരു ലൂപ്പിലിട്ട് ഇൻഫിനിറ്റി വരെ നമ്മൾ വിളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക ഇത് മാത്രമാണ് ഹൈഡ്രേറ്റീവ് ഡീപ്പനിങ്ങിൽ ചെയ്യുന്നത് സോ ഹൈഡ്രേറ്റീവ് ഡീപ്പനിങ്ങിൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇത് ശരിക്കും ഒരു വേസ്റ്റ് ആയിട്ട് തോന്നാം ബിക്കോസ് ആ ആദ്യത്തെ നോട്ട്സിനെ എല്ലാം പിന്നെയും പിന്നെയും തന്നെയും പിന്നെയും വീണ്ടും വീണ്ടും ജനറേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക മൾട്ടിപ്പിൾ ടൈംസ് നമ്മൾ ഈ സെയിം നോട്ട് ഇപ്പോൾ എയിനെ ഇവിടെയും ജനറേറ്റ് ചെയ്തു വീണ്ടും ലിമിറ്റ് വണ് വന്നപ്പോൾ എയിനെ ജനറേറ്റ് ചെയ്തു ബീനെ ജനറേറ്റ് ചെയ്തു സീനെ ജനറേറ്റ് ചെയ്തു ലിമിറ്റ് ടു വന്നപ്പോൾ എ ബി സി പിന്നെയും ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് പോരാണ്ട് ഡി ഇയും എഫും ഒക്കെ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ ലിമിറ്റ് ത്രീയിലും എ ബി സി എല്ലാം ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ മുകളിലുള്ള നോട്ട്സിനെ പിന്നെയും പിന്നെയും ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ശരിക്കും നോക്കുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഈ ഇത് മൾട്ടിപ്പിൾ ടൈംസ് ജനറേറ്റ് ചെയ്താലും അത്ര കോസ്റ്റ്ലി അല്ല എന്നാണ് ഇവർ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ചാൽ ട്രീൻ്റെ മുകളിലുള്ള നോട്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ നോക്കിയേ ഈ സൈഡിൽ ഈ
raised to b in b raised to d appo idinte complexity nu parayna still malaya mattadinte complexity pole thanna big o of b raised to d thanne aayirikkum idinte time complexity kittunnathu idu sherikkum nammade breadth first search ne analogous a ivada ivada oru pattern thanne nokke idu kanda bfs pole illa idu povune oru oru breadth kadiyumba adutha adutha level full cheyunu appo idu sherikkum bfs pole a cheyune ഒരു ഒരു ലെയർ കംപ്ലീറ്റ് അൾട്രേഷൻ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ അടുത്ത ലെയർ അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ഓൾമോസ്റ്റ് ലൈക്ക് ബി എഫ് എസ് പോലെ തന്നെയാണ് ഇത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഇതിൽ ഇത് ശരിക്കും പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത് എപ്പോഴാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സെർച്ച് സ്പേസ് വളരെ വലുതാവുമ്പോഴും ഡെപ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് അൺനോൺ ആണ് നോൺ അല്ല നമുക്കറിയാൻ പാടില്ല എന്തോരം ഡെപ്ത് ഉണ്ട് നമുക്ക് അറിയത്തില്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മാത്രമാണ് നമ്മളിത് പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ റിപ്പീറ്റേറ്റീവായിട്ട് വീണ്ടും വീണ്ടും ഡെപ്ത്ത് ലിമിറ്റഡ് സെർച്ച് വിളിക്കുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സാണ് സോ ഇത് ഇത് ദിസ് ഇസ് ഒപ്റ്റിമൽ എല്ലാം നോക്കുന്നുണ്ട് ബി എഫ് എസ് പോലെ തന്നെയാണ് കംപ്ലീറ്റാണ് ടൈം ആൻഡ് കംപ്ലീറ്റാണ് എല്ലാത്തിനെയും നോക്കുന്നുണ്ട് ഒപ്റ്റിമൽ എന്ന് പറയാൻ കാരണം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് തുടക്കത്തെ ലെവലുകളിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഇതിന് ചിലപ്പോൾ ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഈ പ്രോസസ്സ് നിർത്താം അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് ഒപ്റ്റിമൽ എന്ന് പറയുന്നത് റീസണബിൾ ടൈം ആൻഡ് സ്പേസ് കോംപ്ലക്സിറ്റി ആണ് ലാർജ് പ്രോബ്ലത്തിനാണിത് സ്യൂട്ടബിൾ ഡെപ്ത്ത് അൺനോൺ ആയിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലത്തിനാണിത് സ്യൂട്ടബിൾ ഇതിൻ്റെ ടൈം കോംപ്ലക്സിറ്റി ഇതാ ഇങ്ങനെയാണ് ഡി പ്ലസ് വൺ ഇൻറ്റു ബി റേസ് ടു സീറോ ഡി ഇൻറ്റു ബി റേസ് ടു വൺ ഡി മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു ബി സ്ക്വയർ എക്സെട്രാ ആപ്പ് ടു ബി റേസ് ടു ഡി വരെ ബിഗ് ഓഫ് ബി റേസ് ടു ഡി ആണ് സ്പേസ് കോംപ്ലക്സിറ്റി സാധാ എല്ലാത്തിൻ്റെയും പോലെ തന്നെ ബി ഡി ആണ് ഒപ്റ്റിമൽ ആണ് ഇഫ് സ്റ്റെപ്പ് കോസ്റ്റ് വൺ ആണ് എങ്കിൽ സോ നമുക്ക് ഇതുവരെ പഠിച്ച എല്ലാ അൽഗോരിതംസിനെയും നമുക്കൊന്ന് സമ്മറൈസ് ചെയ്യാം ബി എഫ് എസിൻ്റെ അകത്ത് ബി എഫ് എസ് കംപ്ലീറ്റ് ആണ് യൂണിഫോം കോസ്റ്റ് സെർച്ച് ഇസ് ഓൾസോ കംപ്ലീറ്റ് ഡെപ്ത് ഫർ സെർച്ച് ഇസ് നോട്ട് കംപ്ലീറ്റ് നമുക്ക് എല്ലാത്തിനും സൊല്യൂഷൻ കിട്ടുന്നില്ല നമ്മളിങ്ങനെ ഡെപ്തിലേക്കാണ് പോകുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇത് കംപ്ലീറ്റ് അല്ല ഡെപ്ത് ലിമിറ്റഡ് സെർച്ചും കംപ്ലീറ്റ് അല്ല പക്ഷേ നമ്മളിപ്പോൾ പഠിച്ച ഐട്രേറ്റീവ് ഡീപ്പനിങ് ഇസ് കംപ്ലീറ്റ് ടൈം കോംപ്ലക്സിറ്റി ബിഗ് ഓഫ് ബി റേസ് ടു ഡി ആണ് വേറെ യൂണിഫോം കോ സെർച്ചിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞായിരുന്നു ഇവിടെ സി സ്റ്റാറും എപ്സിലോൺ എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് വാല്യൂസിനെ കോസ്റ്റിൻ്റെ ബേസിസിലും കൂടിയാണ് ഇത് ഇരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ബി റേസ് ടു വൺ പ്ലസ് സി സ്റ്റാർ ബൈ എപ്സിലോണിൻ്റെ ഫ്ലോർ എടുക്കണം ബാക്കി ഡി എഫ് എസിൻ്റെ ഡി ഡെപ്ത്ത് ഫ സെർച്ചിന് ബി റേസ് ടു എം ആണ് ഡെപ്ത്ത് ലിമിറ്റഡ് സെർച്ചിന് ആ ലിമിറ്റ് റേസ് ടു ആയിരിക്കും വരുന്നത് ബി റേസ് ടു എല്ലാണ് വരിക ഹൈഡ്രേറ്റി ഡീപ്പനിങ് ആണെങ്കിൽ ബി റേസ് ടു ആ ഡെപ്ത് ആയിരിക്കും വരിക എത്ര ഡെപ്ത് ഉണ്ടോ ആ ഡെപ്ത് വരെ അപ്പോൾ ബി റേസ് ടു ഡി ആണ് വരിക ഡി ഈ ഹൈഡ്രേറ്റി ഡീപ്പനിങ്ങിൻ്റെയും ബി റേസ് ടു ഡി ആണ് ബി എഫ് എസിൻ്റെയും ബി റേസ് ടു ഡി ആണ് ഇത് രണ്ടും ഇക്വലൻ്റ് ആണ് സ്പേസ് കോംപ്ലക്സിറ്റി എടുക്കുവാണെങ്കിൽ ബി എഫ് എസിനാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്പേസ് കോംപ്ലക്സിറ്റി വേണ്ടത് ബി റേസ് ടു ഡി സ്പേസ് കോംപ്ലക്സിറ്റി ബാക്കി ആർക്കും അത്രയും സ്പേസ് കോംപ്ലക്സിറ്റി ഇല്ല ബാക്കിയുള്ളവർക്കൊക്കെ ഒരു ആർക്കും എക്സ്പണൻഷ്യൽ ലെവലില്ല എല്ലാവർക്കും കോൺസ്റ്റൻ്റ് ലെവലില്ല മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ലെവലിലുള്ള കോംപ്ലക്സിറ്റി ഉള്ളൂ അത് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയതുകൊണ്ട് അത് നല്ലതാണ് അത് കുഴപ്പമില്ല ഡി എഫ് എസിനാണെങ്കിൽ ബി ഇൻറ്റു എം ഇവിടെ റേസ് ടു എം ആണ് ഇവിടെ ഇൻറ്റു എം ഇവിടെ ബി ഇൻറ്റു എൽ ഇവിടെ ബി ഇൻറ്റു ഡി ആണ് ഇവിടെ ബി റേസ് ടു ഡി ആണ് അതെപ്പോഴും ഓർക്കണം ഒപ്റ്റിമൽ ആണോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ബി എഫ് എസ് ഇസ് ഒപ്റ്റിമൽ യൂണിഫോം കോ സെർച്ച് ഇസ് ഒപ്റ്റിമൽ ഡെപ്ത് ഫോർ സെർച്ച് ഇസ് നോട്ട് ഒപ്റ്റിമൽ ഡെപ്ത്ത് ലിമിറ്റഡ് സെർച്ച് ഒപ്റ്റിമൽ അല്ല ഐട്രേറ്റി ഡീപ്പനിങ് ഇസ് ഒപ്റ്റിമൽ സോ ദിസ് ഇസ് ദി സമ്മറി ഓഫ് ഓൾ ദി ട്രീ സെർച്ചസ് ഓക്കെ താങ്ക് യു സി യു ഇൻ ദ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ ഹോപ്പ് യു ഹാവ് ബെനഫിറ്റഡ് ഫ്രം ദ